谁呀、啊？今天的饭菜不是已经拿来了吗？容迟，楚玉，楚玉，楚玉，是你吗？楚玉，楚玉。是不是被吓到了？这就是失心毒，发作起来，像千刀万剐。这有什么可害怕的？不管怎么样，你都是我的容止。冯太后最后为什么放过你？皇上能和太后做交易，容止也能和阿紫做交易。我交出权力，帮他引出皇上培植的势力，他彻底还我自由，这很公平。参见太后娘娘。可是你最后还是服了药。药量只服用了一半，这是自由的代价。太后放心不下容止东山再起，但她不会追究一个眼睛看不见、腿也不能走的废人。你这混蛋，害我白白伤心那么久。对不起，你骗了我，我真的好生气。可是你还活着，这实在是太好了
他说：“是你杀死了二皇子。”你认为呢？虎毒不食子，娘娘不是那样的人。红儿，再笑一个。再笑一个，哦，乖。延<笑>兴六年，献文帝暴毙，冯太后临朝称制，尊为太皇太后。骗我说看不见，说什么眼睛瞎了，不良于行，结果呢，不到一年就恢复了，大骗子！太后能收买王公公，我就不能收买秦姑吗？太后耳目众多，我总要小心行事。只有她彻底放弃，我才能恢复健康啊！我看你啊，就是怕我觉得你没事儿，然后转身就走，所以是在装可怜博同情。好吧，那容止就是天下第一，算无遗漏。不过敢问荣郎君啊，你钓到几条鱼啊？一条都没有。荣止，冯太后颁布了新的均田令，将五主荒田授给农民，这可是你的建议啊！可是现在，人人都在对他歌功颂德的，是吗？你不后悔？后悔什么？大好河山啊！如果你没有放下一切的话，现在已经是挥师南下，问鼎中原了。你若在，我便无悔
。你醒了，我去叫大夫过来。现在还不肯原谅我吗？抱歉，我不能。你可以丢下我不管，却又把我送回来，你分明是舍不得我，分明还爱着我。我是依然爱着你，只是我不想再受伤，我不想再受骗了。楚玉，殿下，太后有旨，让你立刻退兵。皇上怕你建立功勋，才会竭力阻止。殿下不必理会，待我们拿下建康，皇上定无话可说。听我命令，即刻办事回朝。殿下，立刻去办。楚玉，不论你如何恨我，你始终是我的摄政王妃，你必须跟我回去。我说了，我不饿。公主，七月，哎呦，想死你了。对了，你的伤好了没有啊？我没事，公主。你知道吗？我向沈玉打听你，他一直不愿意告诉我。你快别说了，沈玉那个大坏蛋，说殿下要给你一个惊喜，死活都不让我说，这才放我出来呢。嗯，七月。嗯。辛苦你了，公主，我没事儿。沈玉知道你是殿下新加上的人，他才不敢亏待我呢。公主，我说错什么了吗？没有啊参见摄政王，皇上要在北郊为摄政王设宴接风。殿下有伤在身。北郊，是的，皇上最近一直在北郊阅兵，听闻摄政王回城，高兴极了，要在北郊为摄政王举办庆功宴。王公大臣都到了，太后娘娘的凤驾也到了。改道，改道北郊。参见陛下，舅舅此次远道辛苦了。陛下言重了，不是我辛苦，而是诸位将士。看你们两个人，这么点时间不见，怎么就生疏了呢？容芷，你过来。你们两个既是君臣，又是至亲，有什么话不能直说？有什么过错不能接过？容芷，你私自离开平城，陛下都已经不追究了。你以后要好好辅佐陛下，建立大魏伟业。是。秦姑。是。容芷，敬陛下一杯。从今天开始，你们两个。冰释前嫌，是。陛下，舅舅，那朕心甘为敬。舅舅，这是怎么了？陛下，我身体未愈。不是饮酒，请陛下恕罪。哼，这是假事，舅舅不必介怀，还不快换温水来？哦，朕。
朕今天还特意准备了歌舞，请舅舅一同欣赏。坐，是。今天不是庆功，而是鸿门宴呢。阿紫，你要帮他是吗？荣芷，你是我的弟弟，我又何尝忍心？但是红儿，红儿她也是我的儿子，是你，你自己有不臣之心。对不起，你的阿紫，只有大义灭亲。荣芷，这都是你咎由自取。怨我的旁人，好一句大义灭亲。从今天起，大魏不再需要摄政王了。恭送之战，本可立不朽之印，却因陛下的猜疑，功亏一篑。我这个摄政王，根本不值得留恋。好，我答应，把虎符和兵权全部交出。我现在可以走了吗？就这么让你离开，我怎么放心的下呀？公主，荣芷，我教过你的，要给自己留一条后路才是。李乔，我告诉你，不要带我回来。你这样的人根本不需要妻子，那只是累赘罢了。虎符已经交出，还要我怎样？想救摄政王妃，只有一个办法。秦姑，服下这枚药丸，我就放了他。太后，你果真是天下最狠心的人。荣芷，千万不要怪我，我所做的一切都是为了大卫，为了大卫，为了自己。荣芷，你不要相信他的话，不要，荣芷。官算尽的容止，也从未想过会有今天吧？啊！<笑>你笑什么？我笑，我笑你太天真，竟然引狼入室，与虎谋皮。你又在胡说什么？陛下
，你名字叫拓跋宏是吗？你应该问问冯太后，她的亲生儿子叫什么？荣<笑>芷啊，事到如今，你还不肯放弃离间我们母子啊？摄政王的心机是何等之深？母后，你还说，若他肯服药，便放他离去。在朕看来，这就是妇人之仁。只有杀了他。才能有绝后患。拓跋宏，你出尔反尔！<笑>公主，刚才只说若他服药，便把你放了。可朕从来没有说过让你们来去自由。卑劣，动手！谁敢动手？荣芷，你果然图谋不轨，竟在平城也早有部署。你能防范我，我就不能自保吗？何其不公啊！你，陛下，若你今日伤摄政王半分，我等将一生行刺大魏皇族，不死不休。陛下，能在平城训练这样一支队伍，还不被人发现，他的确是不凡之人。放他走吧。母后，不是母后心软，摄政王簇拥者众。如果今天真的折在这儿，未来真的会有无数死士，不死不休的追杀咱们大魏皇族，两败俱伤又有何意？希望我走后，太后不要为难别人。我又岂会没有容人之量？都退下。公主，你带我一起走吧，好不好？傻丫头。我一定会照顾好清月的。没事了你说的对，你就是在给我拖后腿。要是没有你，我不能被设计。走。可是你刚才只不过失去武功而已，想要东山再起，再容易不过。不需要你管。走啊！我不想再看到你这张脸。快走！
方式啊。不过如此。曾有人要我用你的血改天换命，一杀当杀，敌虫恶语，便可逆天改命，君临天下。好可笑的命格陛下，已将摄政王尸体带回。
，朕要将他碎尸万段。不可！摄政王劳苦功高，战功赫赫。陛下，你这么做，会寒了大臣们的心。他对朕下毒，可是众目睽睽。这些事，不过就是堵住悠悠众口罢了，又能瞒过几个聪明的人呢？那母后一位呢？传旨下去，好好安葬。是。<笑>母后，这妖星未免太厉，朕提前服下解药，却还是胸闷气短。只可惜他不肯饮下毒酒，朕差点白费心思。你真的是一个傻孩子。母后不是告诉过你了吗？这些事情交给我来做就好了，你又何必画蛇添足呢？容止太过狡诈，朕要取信于他，实在太不容易。恭喜太后娘娘，恭喜陛下，惠妃娘娘产下一名健康的皇子，让我看看，我看看。实在是太可爱了，陛下，这个孩子跟你小时候长得是一模一样，给他取什么名字好呢？就由母后决定吧。那就叫拓跋宏，宏，大业，愿他成为一个胸襟宽广的人。红儿，你觉得怎么样？好，红儿，红儿，太可爱了！来来，传旨下去，惠妃即刻处死。追封司夫人。是。母后，为何要立刻处死红秀？陛下，难道你忘了大魏的祖制了吗？虽然大魏有祖制。皇子封为太子，必须处死生生母亲。但他还这样小，现在就封为太子，未免太心急了吧？秦姑，先把红儿带下去。陛下这就说错了。错在哪儿？这个孩子不是封太子，是做皇帝。你说什么？我说，从今往后，红儿就是大魏的天子。那朕呢？自然是太上皇啊！你，陛下，你的名字叫拓跋宏是吗？你应该问问冯太后，她的亲生儿子叫什么？朕死去的二红兄。你的亲生儿子，到底？他叫拓跋宏，因为他出生的时候，哭声像洪水一样，特别响亮。先帝十分喜爱，特意取了这个名字。拓跋宏，红儿，红儿。你原来不是在叫我的名字，你是？陛下想到了什么？为何如此惊恐？是你，你扶持朕上位。现在朕长大了，不再听你的话。你欲要扶持一个婴儿，不管是朕还是这个孩子，都只是你儿子的替身，是你的傀儡。陛下终于是醒过神来了。难怪容止说朕与虎毛皮，以你的个性，竟会留下雅奴那个活口。原来是顺水推舟，避过锋芒，待我们都快你死我活，再来重整江山。不，当初二皇兄明明很健康，他一切都很好，直到皇上传出要封他做太子的消息，他却突然暴毙。是你，是你。是你杀死了二红兄，杀死你的亲生儿子。
你太可怕了！来人，护驾，护驾！乱臣贼子，全都受到冯婷的收买，扶持一个质子上位，是要眼睁睁的看着拓跋氏的江山被夺吗？这要怪陛下心胸不广了，为了对付容止，丧失理智，鲁莽行事。你一直在演戏，扮演一个慈母，扮演一个关爱弟弟的阿紫。借看望之势离间，借朕之手除掉容止。现在，你还要来夺走朕的天下？殿下，你都忘了吗？是我扶你登基，是我临朝辅政，是我诛杀了丞相尹魂。如果没有你的母后，哪来陛下你的锦绣河山啊？没有朕的父皇，你只是一介工兵。如果他真的爱我的话，就应该改变这样的制度，把别人的孩子交给我来抚养，我就应该感恩戴德吗？笑话！红儿，你应该要感谢大魏，子贵母死的制度啊！如果不是皇子一旦被立了储君，亲生母亲就要被处死，如今的皇帝恐怕还轮不到你。你篡权夺位，老天一定会惩罚你。无权势，万箭穿心。你还真是一个傻孩子呀！我不信天，我不信佛，因为我就是大卫的王。朕要杀了你！朕要杀了你！朕朕要杀了你！朕要杀了你！瞧瞧，你们瞧瞧，陛下真的病得很严重，都病糊涂了。你们还不快扶陛下回床上歇着去！快！陛下，滚开！不要蒙朕！陛下，这边请。滚开！不要蒙朕！圣人王，圣人王，救救朕！救救朕！真是可怜。圣人王，你的摄政王，不正是死在你的手中了吗？就算我如今回到大宋。一切又有什么意义呢？
？谁啊？今天的饭菜，不是已经拿来了吗？容止。楚玉。楚玉，楚玉，是你吗？楚玉，楚玉，楚玉，是你吗？如止。对不起，我又一次骗了你。对不起。为什么会是这样？怎么会变成这样？你告诉我，怎么会变成这个样子？石心都没有杀死我，我的双眼，我的双眼却已经瞎了，腿也走不动了。对不起，是我骗了你。不过这一次不同，这一次不是为了全世，是为了你。你现在看不见了吗？你怎么？为什么看不见了？你告诉我，怎么会这样？对不起。你为什么要骗我？你为什么要骗我？我恨死你了！你知不知道？我以为你死了，可你又突然出现在这儿。你知不知道我为你伤心一天？对不起你是不是被吓到了？这就是失心毒，发作起来，像千刀万剐。这有什么可害怕的？不管怎么样，你都是我的容止。冯太后最后为什么放过你？皇上能和太后做交易，容止也能和阿紫做交易。我交出权力，帮他引出皇上培植的势力，他彻底还我自由，这很公平。参见太后娘娘。可是你最后还是服了药。药量只服用了一半，这是自由的代价。太后放心不下容止东山再起，但她不会追究一个眼睛看不见、腿也不能走的废人。你这混蛋，害我白白伤心那么久。对不起，你骗了我，我真的好生气。可是你还活着，这实在是太好了是在说疯话。他说：“是你杀死了二皇子。”你认为呢？虎毒不食子，娘娘不是那样的人。
红儿，再笑一个。<笑>再笑一个，哦，乖。<笑>延兴六年，献文帝暴毙，冯太后临朝称制，尊为太皇太后。骗子，一直骗我说看不见，说什么眼睛瞎了，不良于行，结果呢，不到一年就恢复了，大骗子！太后能收买王公公，我就不能收买秦姑吗？那你为什么不早点告诉我？太后耳目众多，我总要小心行事。只有她彻底放弃，我才能恢复健康啊！我看你啊，就是怕我觉得你没事儿，然后转身就走，所以是在装可怜博同情。好吧，那容芷就是天下第一，算无遗漏。不过敢问荣郎君啊，你钓了几条鱼啊？一条都没有。荣芷，冯太后颁布了新的军田令，将无主荒田授给农民，这可是你的建议啊！可是现在，人人都在对他歌功颂德的，是吗？你不后悔？后悔什么？大好河山啊！如果你没有放下一切的话，现在已经是挥师南下，问鼎中原了。你若在，我便无悔